அமுதே தமிழே அழகிய மொழி எனதுயிரே அமுதே தமிழே அலைவரிசை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உலகின் மிக தொன்மையான மொழியும் முதல் மொழியுமாக கருதப்படும் நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை நம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அடையாளப்படுத்துவதே இந்த பதிவுகளின் நோக்கமாகும் இந்த பதிவுகளில் பகிரப்படும் நம் தமிழ் மொழி சார்ந்த செய்திகளை உங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசி நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை எடுத்துச் சொல்லுங்கள் இது இந்த அலைவரிசையின் அன்பான வேண்டுகோள் இன்றைய தமிழீந்த சொல் கிரீன் என்னும் ஆங்கில சொல் முதலில் கிரீன் என்னும் சொல்லுக்கு இணையத்தில் கிடைக்கும் விளக்கத்தை பார்ப்போம் கிரீன் என்னும் சொல்லானது புரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் சொல்லான கேரே என்னும் சொல்லிலிருந்து மேற்கத்திய மொழிகளுக்கு அதாவது ஜெர்மன் மொழி வாயிலாக மேற்கத்திய மொழிகளுக்கு சென்றதாக அறியப்படுகிறது கிரே என்னும் சொல்லுக்கு டு குரோ என்று பொருள் கொடுத்துள்ளனர் அதாவது வளரும் தன்மையை கொண்டது கீரை என்னும் தமிழ் சொல்லே கேரே என்னும் புரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் சொல்லாக வருகிறது என்பதற்கான விளக்கத்தை இப்போது பார்ப்போம் முதலில் கீரை என்ற சொல்லுக்கான பொருள் என்னவென்று பார்ப்போம் அதாவது சமைத்து உண்ண பயன்படும் இலைகள் கீரை என்று அழைக்கப்படுகின்றன கீரை என்பதை இலை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அல்லவா இப்பொழுது இலை என்னும் சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பார்ப்போம் இதுவே ஒளி சேர்க்கை வழி மரஞ்செடி கொடிகளின் உயிர்ப்புக்கு ஆற்றல் பெற உதவுவது அதாவது மரஞ்செடி கொடிகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் ஒரு உறுப்பாகும் ஆக கீரை என்னும் சொல்லே கெரே கிரீன் என்று ஆகியுள்ளது அவர்களுக்கு பச்சை என்னும் நிறத்தை குறிக்கும் சொல் தெரியாததால் கீரையின் பெயரையே அதன் நிறத்திற்கும் அடையாளப்படுத்தி உள்ளார்கள் எல்லாம் தமிழே நம் தமிழ் மொழியானது அறிவின் மொழி தமிழை படித்தால் நாம் தலை சிறந்தவர்களாய் திகழ்வோம் என்பதாலே தமிழில் படிப்பது அவமானம் என்று உளவியல் ரீதியாக நாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இதை முறியடிக்க தமிழ் படிப்போம் நம் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழை பயிற்றுவிப்போம் தமிழா தொலைந்த நாட்களை விடுப்போம் விழித்து கொண்டோம் இனி நம் தமிழ் சிறக்க அடுத்த தலைமுறையினருக்காவது மதம் கடந்து தமிழ் பெயர்களை சூட்டுவோம் நம் அமுத தமிழ் காக்க தமிழ் சொற்களையே பேசுவோம் தமிழ் எழுத நம் தமிழ் எழுத்துக்களையே பயன்படுத்துவோம் என்று உறுதியேற்போம் இந்த பதிவை நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்திடுங்கள் அடுத்த பதிவில் வேறொரு சொல்லோடு வருகிறேன் நன்றி